الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الوفا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ndugu watazamaji na wakaribisha katika kipindi cha kuwaeleza wanazuni wetu wa Afrika ya Mashariki ikiwa hii leo tumefika katika halaka ya 33 baada ya kupitiwa na halaka ya 32 tulipomzungumza Asajid Ahmed bin Umar Al-Ahdad na tukaahidi kuwa hii leo tutamzungumzia Sheikh Al-Allama Nurdin bin Hussein bin Mahmud bin Hussein bin Abu Bakar Al-Ghassani Al-Shadhili ambayo hii ndiyo itakuwa halaka yetu ya 33 na Sheikh Nurdin alizaliwa katika kijiji cha Kilwa Kisiwani Tanzania. Kwa wakati huo ikijulikana kama Tanganyika mwaka wa 1922 1922 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Sheikh Nurdin Al-Ghassani alipata malezi bora kutoka kwa babake Sheikh Hussein Al-Ghassani tangu udogoni mwake. Vile vile akapata kusoma kwake masomo yenye umuhimu mkubwa katika Uislamu. Kwani babake alikuwa ni katika wanachuoni waliokuwa wamekubalika katika zama zao. Alipata vile vile kusoma kwake masomo mengine mengi kama vile Qur'ani, akida, fiqhi na maelezo yake kulingana na madhhab ya Imam Shafi, tasawuf, mirath, yani faraid na mbakoma ni somo ambalo linafafanua namna ya kurithi na wanaurithi ni akina nani na kinachorithiwa ni nini na mengineyo. <coughs> Vile vile Sheikh Nurdin alipata kusoma kwa wanachuoni wengine waliokuwepo zama hizo kama vile Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi akasoma kwa Sheikh Hassan bin Amir Al-Shirazi akasoma kwa Sheikh Mansur bin Muhammad Al-Yamani alisoma kwake somo la nahau na lugha akasoma pia kwa Sheikh Muhammad bin Yusuf bin Hassan alisoma kwake somo la sira sarfa na pia akapata kuboresha zaidi kiarabu chake akasoma pia kwa Sayyid Ali Badawi na alisoma kwake somo la miqat somo linalo kusaidia kujua nyakati za swala na namna ya kutoa kibla. Sheikh Nurdin Al-Ghassani pia alisafiri kwenda nchi za nje kwa ajili ya ziada ya elimu kama vile Misri na akapata kusoma somo la hadith kwa Asajid Ahmed Abu Raya na kwa Asajid Abdul Hassan Jamal Al-Lail. Sheikh Nurdin alijitolea sana katika njia ya da'wa na akapata wanafunzi wengi sana ambao hata hatuwezi kuwataja kwa majina yao. Pamoja na wafuasi wengi wa tariqa ya shadhiliya aliyashurutiya kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa khalifa mkuu wa tariqa hiyo katika zama zake na alipata ukhalifa wa tariqa shadhiliya kupitia ijaza na baraka kutoka kwa mashehe wa hiyo tariqa wakiongozwa na babake mzazi Sheikh Hussein Al-Ghassani Al-Shadhili Sheikh Nurdin alikuwa ni mtu mwenye msimamo wa kisawa sawa katika kuitetea tariqa na dalili ya hilo ni kupitia mijadala na mihadhara mingi aliyokuwa nayo akijadiliana na mawahabi katika kuitetea tariqa na alikuwa akiwashinda kwa dalili za Qur'ani na Sunna yani hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vitu ambavyo wanadai kuvifuata wao mawahabi Sheikh Nurdin Al-Ghassani alikuwa ni mtungaji hodari sana na mwenye ujuzi wa hali ya juu katika utungaji wake na ndipo akaweza kutunga vitabu ama miswada manuscript vingi sana kwa lugha ya Kiswahili na Kiarabu lakini kwa masikitiko makubwa vingi havijachapishwa kuwa vitabu kamili baadhi ya vitabu vyake vilivyochapishwa ni kama vile imani ya waislamu juu ya nabii Isa alayhi salam ambacho ni cha Kiswahili kuna na maisha ya khalifa watatu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu eh, kwa mashairi ya Kiswahili kuna vile vile ufafanuzi wa bid'a sehemu ya kwanza na ya pili ambacho ni cha Kiswahili kuna na Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu fi idhahi tasawuf ambacho ni cha Kiarabu kuna na fimbo ya Musa ambacho ni cha Kiswahili na vinginevyo <coughs> Sheikh Nurdin Al-Ghassani alifariki dunia tarehe 11 Shaaban mwaka wa 1428 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria sawa na tarehe 25 mwezi wa 8 Agosti mwaka wa 2007 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia alifia Dar es Salaam yani Tanzania e, alifia Dar es Salaam Tanzania na kuzikwa kwao alikozaliwa wilaya ya Kilwa Kiswani mkoa wa Lindi walikozikwa wazee wake inshallah mpaka hapa kwa haya machache tulio yazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia 
na tupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi mpaka hapa e, tulipokomea ama ndio tunakoma lakini kabla ya kukoma tunahusia ya kuwa ikiwa labda kuna mahali tumekosea tarehe mwezi mwaka umri mahali jina ama kitu kingine chochote basi ni kutokana na upungufu wetu na udhaifu wetu na tuko tayari kurekebishwa kwa namna yoyote ile na pia tutanguliza msamaha kwani sio makusudio yetu na ikiwa mfano kila tulichokizungumza kiko sawa wala hakuna makosa popote basi ni kwa baraka ya bwana huyu mtukufu tunamzungumza pamoja na taufik ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala insha Allah mpaka hapa tunakoma na kabla ya kukoma tukukuzia tu uhondo wa kesho utakuwa vipi ili kwamba kesho tutamzungumza Sayyid Hassan Badawi na hiyo itakuwa ni halaka yetu ya 34 wa hadha salamu alaykum wala afwa minkum